C'est absolument fascinant. Aujourd'hui, on peut tout apprendre, absolument tout apprendre en ligne. Tu peux apprendre à jardiner en ligne, tu peux apprendre à la sculpture sur pommes de terre en ligne, tu peux apprendre la, la, trigon la trigonométrie en ligne, tu peux apprendre la physique nucléaire en ligne, tu peux apprendre à coder en ligne, tu peux apprendre le surf en ligne, tu peux apprendre à jouer au basket en ligne. Bref, aujourd'hui, les possibilités sont immenses. On peut absolument, vraiment, absolument tout apprendre en ligne. Et peut-être que toi aussi, tu t'es rendu compte de cette nouvelle révolution. Peut-être que toi aussi, si tu me suis, il y a de grandes chances que, que vraiment que toi aussi, tu es comme moi. Toi aussi, tu as des projets d'apprentissage plein la tête. Et que toi aussi, tu aimes accumuler les compétences diverses et multiples. Mais malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à un nouveau problème. Peut-être aujourd'hui, tu n'as plus assez de temps pour apprendre. Parce qu'avant, il y avait un problème majeur. Ce problème majeur, c'était qu'avant, c'était difficile d'avoir accès à la connaissance. Il fallait être riche, il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire. Il fallait être, par exemple, si tu étais dans, au fin fond de la campagne, c'était plus difficile que c'était d'être habité à Paris. Bref, avant, avant c'était complètement difficile d'avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, comme je viens de te le souligner, on peut apprendre absolument tout en ligne. Tellement que peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, tu fais face à un nouveau challenge. Et ce challenge, c'est finalement, tu as envie d'apprendre plein de choses mais tu n'as tout simplement plus assez de temps disponible. Tu ne trouves plus assez de temps d'apprendre parce que peut-être que tu, es en, tu, aimes, tu aimerais apprendre une langue étrangère, peut-être que tu aimerais apprendre à coudre, peut-être que tu aimerais apprendre à jardiner. Bref, tu sais que toutes ces connaissances, elles sont à portée de clic sur Internet comme ça, mais finalement, tu n'as plus assez de temps pour te mettre, pour mettre à, à, à profit de ces projets d'apprentissage. Et peut-être qu'à cause de ça, eh ben, d'un côté, ça te frustre un peu parce que tu te dis finalement, il y a toutes ces connaissances qui sont à portée de doigt, il y a toutes ces, ces opportunités, il y a toutes ces choses que je peux apprendre, mais je n'ai pas assez de temps disponible. Ou alors, je suis un être humain. Tu t es, t es, t es, voilà, es un être humain. Si on regarde cette vidéo, il y a une chance que tu es un être humain. Tu n'as que 24 heures dans une journée. Tu dois dormir, tu dois manger. Tu as peut-être une famille, tu es peut-être étudiant, as, tu dois réviser tes cours. Tu as peut-être sûrement un boulot à temps plein. Bref, tu as plein d'activités externes et internes. Et finalement, et bah, après tout ça, tu n'as plus assez de temps disponible. Ou alors, même si tu as du temps disponible, peut-être que tu n'as plus assez d'énergie de, 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 disponible à mettre à contribution de tes apprentissages. Peut-être que tu es crevé, peut-être que tu es stressé. Et peut-être que malgré tout ça, bah, tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors tu te forces, tu dis tu te forces, tu mets toute ta volonté pour essayer de, de passer, je sais pas, peut-être une heure, deux heures, trois heures par jour à, à te dédier à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas et tu as l'impression que finalement, tout ce que tu apprends, ça rentre par une oreille, ça sort directement par l'autre. Que malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts, malgré tout ça, quand tu essaies de plancher une heure, deux heures, trois heures sur la chose que tu es en train d'apprendre, tu bah, as l'impression de ne pas avoir un retour sur effort maximum, tu as l'impression que finalement tu passes plus de temps à rêvasser, à essayer de lutter pour ne pas t'endormir, à essayer de lutter pour être concentré plutôt qu'à apprendre. Et peut-être que finalement c'est un peu une perte de temps pour toi parce que tu as premièrement très peu de temps disponible et deuxièmement quand tu arrives à, à, à allouer du temps à ton apprentissage et bah ben, ce temps finalement tu le perds un peu parce que tu n'arrives pas à te concentrer ou tu n'arrives pas à apprendre d'une manière beaucoup plus efficace. Alors c'est pourquoi j'aimerais dans cette vidéo te donner une approche pour t'aider à justement à booster, ton, à optimiser plutôt tes séances d'apprentissage pour trouver le temps d'apprendre même avec un emploi du temps surchargé et surtout pour faire en sorte que chacun de tes, aff... de... Pardon, pour faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui, peut-être ce qui te bloque, ce n'est pas le fait d'aller chercher les nouvelles connaissances. Ce n'est pas le fait d'assimiler de nouvelles connaissances, mais tout simplement ce qui te bloque aujourd'hui, c'est que d'une, tu n'as pas assez de temps disponible et de deux, quand tu as du temps disponible, tu as l'impression de ne pas être peut-être assez efficace dans tes apprentissages. Quand je parle d'efficacité, je veux tout simplement dire que tu as l'impression que finalement, des fois, tu, tu apprends une heure, deux heures, trois heures, quatre heures par jour, peut-être même tous les jours, et finalement, tu as l'impression que... Euh, de, tu n'as pas les résultats euh, escomptés par rapport à l'effort, à l'investissement que tu mets dans cet apprentissage. Et peut-être c'est pourquoi hein, aujourd'hui, ça te bloque. Alors, j'aimerais te partager deux principes qui sont essentiels. Ces deux principes, ils viennent du bouquin qui s'appelle « Deep Work » de Carl Newport. Carl Newport fait la distinction entre deux types de travail, mais c'est aussi vrai pour l'apprentissage. Et ce premier type, c'est ce qu'il appelle le « Deep Work ». Et le deuxième type, c'est ce qu'il appelle le « Shadow Work ». Alors, c'est quoi le « Deep Work » C'est quoi le « Shadow Work » Le « Deep Work », c'est tout simplement le fait d'être d'être concentré totalement un peu, même presque être dans le flot dans une activité tellement que tu te perds dans cette activité et que finalement tu arrives à absorber, tu arrives vraiment à être efficace dans cette activité. Et en revanche, le contraire, le shadow work, tout simplement, c'est ce qu'on pourrait traduire en français, c'est le travail, l'apprentissage superficiel. C'est l'apprentissage qu'on donne, qu'on fait pour se donner bonne conscience. Et malheureusement, c'est un peu, le, c est, c est un, un peu le, le shadow work, le, le, la, le travail superficiel, l'apprentissage superficiel. C'est un, un peu ce que tout le monde fait par défaut et ce n'est pas vraiment de, de leur faute et de notre faute. Moi aussi, je le fais parce que c'est un peu comme ça qu'on a appris à travailler. On a appris à, je je t'explique tout ça. Souvent, on a appris à travailler dans le sens où 
pour avoir des résultats, il fallait montrer notre travail parce que c'est comme ça. Par exemple, si on avait un patron dans une société, qu pouvait, que, que la personne pouvait voir, voilà, je paye cette personne, elle fait son travail. Ce n'est pas par rapport aux résultats, mais tout simplement, par hasard, il faut montrer qu'on travaille. Et pour ça, on va, on va, on va ouvrir plein de cahiers, on va, on va accumuler les bouquins de grammaire, si on apprend une langue, on va accumuler les, les méthodologies, on va accumuler les applications. Bref, on va montrer qu'on travaille pour se donner d'une bonne conscience et pour montrer aux autres inconsciemment qu'on qu 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 est, qu est des bons élèves, qu'on travaille. Malheureusement, ce n'est pas l'approche qui donne le plus de résultats. C'est une approche superficielle, c'est un leurre qui existe seulement pour, et seulement pour une seule chose. Ça existe pour se donner bonne conscience. Finalement, le travail superficiel, l'apprentissage superficiel, ce n'est rien d'autre que seulement du présentélisme. Et c'est pourquoi ça donne très peu de résultats. C'est peut-être l'erreur que tu fais aujourd'hui, peut-être malgré, bien malgré toi comme ça, mais peut-être que tu es en train d'apprendre une langue et tu t'es dit pour apprendre cette langue, tu vas accumuler les méthodes. Alors peut-être que tu as acheté, je ne sais pas, la méthode Assimil, la méthode Do It Yourself, tu as, as téléchargé plein d'applications différentes. Et finalement, tu accumules les applications comme ça et peut-être que ça te donne bonne conscience parce que tu vois que tu as toutes ces méthodes, tu as tes cahiers d'exercice, tu, tu fais même peut-être des, des exercices tous les jours. Et finalement, tu as tout ce travail qui est visible, qui est devant toi et ça te donne bonne conscience. Mais malheureusement, peut-être que tu, tu, tu as bonne conscience, mais tu n'as pas assez de résultats. Ou alors, tu n'as pas les résultats escomptés par rapport aux efforts que tu mets. Et c'est pourquoi le shadow work, c'est un leurre et c'est pourquoi il faut éviter le shadow work, il faut éviter le présentialisme ou le travail superficiel. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la place Eh bien, ce qu'il faut faire à la place, il faut mettre en place une stratégie de deep work. Et c'est quoi une stratégie de deep work C'est une stratégie de travail intense, une stratégie d'apprentissage intense. Et l'apprentissage intense, il est basé sur une seule et unique chose, sur les résultats. Ce n'est pas basé sur le fait que tu vas donner, te donner bonne conscience, ce n'est pas basé sur le fait que tu vas montrer que tu travailles bien en accumulant les méthodes, les, méth les bouquins, les, les cahiers d'exercice et tout ça, mais c'est tout simplement basé sur les résultats. Si tu n'as pas de résultats conséquents, si, chaque, si chacun de tes efforts d'apprentissage ne te donne pas un résultat, c'est que sûrement tu es tombé dans le leurre du, du, euh, de l'apprentissage superficiel. Mais en revanche, si chacun de tes efforts d'apprentissage te donne des résultats escomptés. Si chacun de tes efforts d'apprentissage te permet de, de passer un pas comme ça et de te rapprocher de plus en plus de ton objectif d'apprentissage, c'est que tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie du deep work, tu es sur la, sur la voie du, de l'apprentissage efficace et surtout, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif en un temps record, en y passant peut-être deux fois moins de temps que tout le monde. Voilà, c'est super important de faire cette distinction entre le travail superficiel et le travail, le travail intense, ou euh, comme le comme l'auteur le dit en anglais, le deep work et le shadow work. Alors, fais attention de ne pas tomber dans le leurre du travail superficiel. Et encore une fois, si, si tu tombes parfois dans, dans ce leurre, ce n'est pas vraiment ta faute parce que c'est un peu comme ça qu'on a appris à l'école à travailler. C'est un peu comme ça même qu'on qu apprend à travailler dans des grandes entreprises où c'est plus important de montrer qu'on travaille que finalement les résultats. C'est pourquoi peut-être que, je ne sais pas, par exemple, si tu es comptable et que tu finis ton boulot en 3 heures, et bah, comme sur ton contrat c'est marqué que tu dois bosser 35 heures par semaine, tu dois bosser 7 heures à 8 heures par jour, et bah, même si tu es capable de faire ton boulot en 3 heures, bah, tu es obligé de rester jusqu'à jusqu la sonnerie. C'est un peu comme à l'école, tu es obligé de rester jusqu'à la fin de la journée. C'est pourquoi bah, peut-être que tu vas ralentir, tu vas montrer que tu travailles bien. Alors peut-être que tu vas, tu vas perdre ton temps à créer des beaux tableurs Excel, tu vas peut-être perdre ton temps à recopier tes, tes, recopier, recopier tes, recopier tes, tes relevés de compte au propre, faire, des, faire un joli design, euh, surligner en rouge, etc. Parce que finalement, c'est plus important aujourd'hui, malheureusement, dans notre société de montrer qu'on travaille bien que plutôt les résultats. Et c'est pourquoi c'est un leurre et c'est pourquoi si tu es autodidacte dans tes apprentissages, il n'y a absolument aucune raison pour que tu tombes dans le leurre du travail superficiel parce que ça ne te donnera absolument rien du tout à part peut-être te donner bonne conscience. Et c'est pourquoi tu dois absolument mettre en place une stratégie de deep work, une stratégie d'apprentissage intense. Alors peut-être comme ça, ça a l'air difficile de, de, de sortir de, du leurre du deep work, de, du, du leurre de shadow work, pardon, du travail superficiel pour s'orienter vers le travail vers le travail intense mais tu peux le faire c'est quelque chose de très simple il suffit tout simplement de se de délaisser quelques mauvaises habitudes il suffit de changer sa stratégie d'apprentissage de, de tourner toute sa stratégie d'apprentissage autour d'une d'un seul et unique même but et ce but tout simplement d'orienter ta stratégie d'apprentissage autour de ton objectif ton objectif c'est vraiment ton but c'est vraiment là où tu vas et c'est vraiment tu dois vraiment orienter toute ta stratégie d'apprentissage autour de tes objectifs. Tu dois filtrer tes ressources par rapport à tes objectifs. Tu dois mémoriser les choses qui t'apportent des résultats par rapport à, à ton objectif. Tu dois pratiquer par rapport à ton objectif. Ton objectif, c'est vraiment, vraiment la, la ligne d'arrivée et toi, tu cours sur une seule et même voie. C'est atteindre cette ligne d'arrivée, atteindre cet objectif. Et c'est comme ça que tu pourras mettre en place inconsciemment, comme ça très très facilement, une stratégie deep work, une stratégie d'apprentissage intense ou de travail intense. C'est exactement la même chose. La vraie difficulté, ce n'est pas de travailler intense. 
intensément. La vraie difficulté, encore une fois, c'est de ne pas se faire avoir par le leurre du travail ou de l'apprentissage superficiel. C'est ça la vraie difficulté. Mais heureusement, des solutions existent et c'est pourquoi j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail au quotidien. J'ai écrit un mail au quotidien où je te partage mes meilleures astuces, stratégies, techniques, outils pour t'aider à décuper tes facultés cognitives et mentales et pour t'aider à apprendre tout rapidement et efficacement. Pour t'aider à transformer tous tes apprentissages qui peut-être aujourd'hui sont peut-être inconsciemment superficiels en des apprentissages qui sont beaucoup plus intenses, en des apprentissages qui te donnent un maximum de retours sur investissement et qui te permettent d'atteindre ton objectif en un temps record. Alors, si ça t'intéresse, il te suffit pardon, de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo de laisser ton adresse mail et c'est totalement gratuit. Comme ça, à partir de 9h demain, tous les jours à 9h, tu vas recevoir un mail de ma part où encore une fois, je te partagerai mes meilleurs secrets, astuces, techniques, stratégies pour t'aider à apprendre tout en un temps record, pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.